ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് നിരന്തരം മെസ്സേജ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കുറയുന്നുണ്ട് അത് പലരുടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡായി വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും നമ്മളുടെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഫോൾഡറിൽ ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫോൾഡറുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് കുറയില്ല അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ അത് പലർക്കും അറിയാത്ത അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ തയ്യാർ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിച്ചു വിട്ടാൽ ഈ ചാനൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ എഴുതി അറിയിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരിക സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണാം മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇത് മൂന്ന് നാല് അപ്ഡേറ്റിൽ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം രണ്ട് മാസം മുന്നിട്ട് വന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിവിടെ ഓഫ് ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും നമ്മളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കാണില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കാണില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ഫയലുകളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പലരും ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതെവിടെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരികയല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാട്സപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നോ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേത് ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ മൈ ഫയല് അതായത് ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി ഭാഗത്തൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ മീഡിയ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡറ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയ ഗ്യാലറി ഓൺ ചെയ്തിട്ടതിനെ കൊണ്ടാണ് സാധാ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നത് പിന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത ഫയലും അത് പ്രൈവറ്റ് ഫോൾഡറിൽ ഭദ്രമായിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് ആണത് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെൻ യൂസിങ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ വെൻ യൂസിങ് കണക്റ്റഡ് വൈഫൈ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടിക്ക് മാർക്ക് ഫോട്ടോസോ ഓഡിയോസോ വീഡിയോസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് നമുക്ക് രാവിലെ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് സെയിം മെസ്സേജുകൾ രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷസ് വരുന്നുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പിലേക്കും പേഴ്സണലിലേക്കെല്ലാം ഇത് സെയിം മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ അത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടിക്ക്
ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്സ് കൂടിയാണിത് ഫ്രീ അപ്പ് സ്പേസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള നിങ്ങളെ ഫോണിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതൊക്കെ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ടിക്ക് മാർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന നേരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി സ്പേസ് കുറയുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്ക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേവാക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയുന്ന കാണാം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് സാധാരണ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ പേഴ്സണലിലേക്കോ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതിനെ കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് കാണൂ ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം അത് നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് കാണാം ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്പോട്ട് തന്നെ ഡിലേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിലേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്യാലറി ഫയലിന് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ആവും ഡിലേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ മുകളിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് ഡിലേറ്റ് ഫോർ ഫ്രം മൈ മീഡിയ എന്നുള്ള മൈ ഫോൺ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണം ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാതെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് നിന്നാണ് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഈ വാട്സപ്പിൻ്റെ എന്ത് ഫോൾഡറിലാണ് ഈ ആനിമേഷൻ ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഫയലാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയ ഫയൽ എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഡിലേറ്റ് ആകില്ല നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് ഡിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഗ്യാലറി ഫയലിന് ഡിലേറ്റ് ആവും അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മീഡിയ ഫയൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഫയൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഫയൽ ഉൾപ്പെടെ ക്ലിയർ അടിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലിയർ അടിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ കാണും ആ ഫോൾഡറിന് ഇവിടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവും ഇതിവിടെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ഫോൾഡറുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചത് അതേപോലെ മീഡിയയിൽ വോയിസ് നോട്ട് വോയിസ് നോട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകില്ല ചില ഫോണിൽ ഫയൽ നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോറർ ഫയൽ വഴിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫയൽ സപ്പോർട്ടുള്ള ഫയൽ വഴിയോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയർ വഴി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് വോയിസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലിയർ അടിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ സപ്പോർട്ട് ആകാണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര കെ ബിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഏത് മെസ്സേജ് ക്ലിയർ അടിച്ചാലും ഇത് കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വോയിസ് നോട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഏതാ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഫോൾഡർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് സെൻഡ് ഫയൽ നിങ്ങൾ ഫോണിലുള്ള ഫയലുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്